হ্যালো কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন আমি নিশাদ খুশবু আমার ইউটিউব চ্যানেলে হাজির হয়ে গেলাম আমার সানডে ছোট একটা ব্লগ নিয়ে আপনারা যারা আমাকে পার্সোনালি চিনেন তারা অলরেডি জানেন যে আমি সানডেতে একটি চ্যানেলে টিভি চ্যানেলে নিউজ পড়তে যাই এবং আমার একটা লাইভ প্রোগ্রাম থাকে তো আজকে সেই সানডে যেই দিন আমি জেনারেলি নিউজ পড়ি এবং আমার লাইভ প্রোগ্রাম হয় আই মিন যদি আমি মজা করে বলি যাই হোক তো আজকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমরা তেমন কিছুই করতে পারিনি খুব তাড়াহুড়া করে আমরা একটু নাস্তা করেছি এবং তারপর গ্রোসারি শপিংয়ে গেছি ও বাই দা ওয়ে আমরা আজকে গ্রোসারি শপিং করতে করতে ভাবছিলাম যদি আমরা একটা গ্রোসারি শপিংয়ের ব্লগ নিয়ে আসি আপনাদের দেখতে কেমন লাগবে ভালো লাগবে কি না আমরা নেক্সট যে দিন গ্রোসারি শপিং করতে যাব অবশ্যই আপনাদের জন্য ছোটো একটা ব্লগ করব তো ওই পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করতে থাকুন কিন্তু বাই দিস টাইম আজকের ব্লগটা এনজয় করুন আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আসলে আমি কিভাবে নিউজের জন্য রেডি হই বা কিভাবে আমাদের টিভির চ্যানেলগুলোতে নিউজ রেকর্ড হয় সো কেপ ওয়াচিং হাই তো এখন আমি আছি আমার ভ্যানিটির সামনে আমি একটা ফর্মাল ড্রেস পরেছি আজকে নিউজের জন্য আজকে শাড়ি পরিনি যেহেতু সময় অত বেশি নেই তো আমি আজকে ফর্মাল একটা অ্যাটার নিব আর কি ড্রেস অ্যান্ড উপরে কোট বা স্যুট এই তো যেহেতু আমার এখন পর্যন্ত মেক আপ টিউটোরিয়াল বা মেক আপ ভিডিও করার মতো সেট আপ নেই বাসায় তাই হয়তো আমি আজকে মেক আপ কীভাবে করবো তা দেখাবো না কিন্তু নিউজের জন্য জেনারেলি আমি একটি ম্যাট বেস করার চেষ্টা করি বেশি ডিউইও না আবার যেহেতু আমার স্কিন অনেক ট্রাই তো ম্যাটও না ইন বিটুইন একটা বেস করার চেষ্টা করি এবং চেষ্টা করি হাইলাইটার যাতে কম ইউজ করি কারণ লাইটিংয়ের জন্য হাইলাইটগুলো রিফ্লেক্ট করে আমার মনে হয় তো দেখতে ভালো দেখায় না এবং নিউজের ক্ষেত্রে সবসময় আমি চেষ্টা করি একটু মিনিমাল মেক আপ করা আইজ ড্রামাটিক না করা আর কি মিনিমাম একটা জাস্ট বেসিক একটা মেক আপ করার চেষ্টা করি সেটাই আমি আজকে করব তবে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি যে আমি কি ফাউন্ডেশান ইউজ করব আমি জেনারেলি নিক্সের কান স্টপ ওন স্টপ এই ফাউন্ডেশানটার সাথে আমার শ্যানেলের এই ফাউন্ডেশানটা মিক্স করি তার ওই ফাউন্ডেশানটা আমার জন্য একটু লাইট হয়ে যায় আবার এই ফাউন্ডেশানটা আমার জন্য একটু ডার্ক হয়ে যায় তো আমি দুইটা মিক্স করে আর যেহেতু নিক্সের ওইটা আমাকে ফুল কভারেজ এবং ম্যাট একটা ফিনিশ দেয় আবার শ্যানেলের এটা আমাকে একটা ডুই এবং ভেরি লাইট কভারেজ দেয় তো আমি দুইটা ফাউন্ডেশান মিক্স করে ব্যবহার করি ওই আমার ফাউন্ডেশানটা সেট করার জন্য আমি হয়তো লরা মার্সিয়া যে লুজ পাউডার ওইটা ইউজ করব। আর আইজের জন্য আমি ডে টু টু বেসিসে যে আইজ করি তো ওই আইজের জন্য আমি জেনারেলি হুডা বিউটি রিমাস্টার্ড প্যালেট এটা খুব পছন্দ করি এটা ইউজ করব এই তো বেসিক থিংস আর কাজল বা আইলাইনার দেওয়ার জন্য ইউজ করি জেনারেলি মেবি লিনের মাস্টারিং আর মাস্কারা লরিয়াল কন্ট্রোল প্যালেট হচ্ছে গিয়ে নিক্সে আমি ওগুলো হয়তো পরবর্তী কোনো একটা মেক আপ টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে দেখাবো যদিও আমি মেক আপে এতটা ভালো নই তারপর চেষ্টা করি সব সময় প্রতিটা অনুষ্ঠানে নিজের মেক আপ নিজেই করার এবং করতে করতেই আমি শিখছি তো যাই হোক আমি রেডি হয়ে ফিরে আসছি আপনাদের কাছে ও আর একটা জিনিস যেটা আমি বলতে ভুলে গিয়েছি সেটা হচ্ছে আমি অলরেডি আমার ময়শ্চারাইজার ইউজ করে নিয়েছি যেহেতু আমি প্রাইমার এখনও ইউজ করি না কারণ যেহেতু আমি এখন পর্যন্ত মেক আপ করে খুব লং টাইম কোথাও থাকার প্রয়োজন হয়নি তো আমি এখন পর্যন্ত প্রাইমার ইউজ করার প্রয়োজনটা বোধ করিনি তো আমি ময়শ্চারাইজার হিসেবে যেই ময়শ্চারাইজারটা বা ফেস ক্রিমটা সবসময় ইউজ করি সেটা হচ্ছে ইউসিরেন দিস ইজ দ্য বেস্ট ময়শ্চারাইজার ফর ড্রাই স্কিন স্পেশালি ফর মাই স্কিন কারণ আমি অনেক ময়শ্চারাইজার ইউজ করে অর্ধেক পথে এসে মনে হয়েছে না ইটস নট ডুইং ওয়েল এনফ ফর মাই স্কিন তো ইউসিরেন হচ্ছে এমন একটা ফেস ক্রিম যেটা আমাকে বারবার স্যাটিসফাইড করেছে ওভার এনি আদার ময়শ্চারাইজার এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে ইউসিরিন এমন একটা ময়শ্চারাইজার যেটা মোস্ট অফ দ্য টাইমে আমি এটা বুটস থেকে কিনি কিছু কিছু সুপার ড্রাগ আগে পাওয়া যেত এখন পাওয়া যাচ্ছে না এবং কিছু কিছু বুটসে রেগুলার আগে পাওয়া যেত এখন পাওয়া যাচ্ছে না তো এই একটি ময়শ্চারাইজার কেনার জন্য এমনও হয়েছে যে আমি অনেকবার সেম বুটসে গিয়েছি বা অন্যান্য বুটসে ট্রাভেল করেছি অনলি টু গেট দিস ময়শ্চারাইজার অন মাই হ্যান্ডস তো আপনারা যারা আমার মতো ড্রাই স্কিন আছেন তারা কিন্তু অবশ্যই একটা ট্রাই দিতে পারেন আই হোপ আপনারা ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবেন না তো 
আমি রেডি হয়ে গেছি আমার নিউজের জন্য এই তো আজকে আমি একটা স্যুট পরেছি আর একটা ফর্মাল ড্রেস সো আমি এখন বের হয়ে যাব এখন অলরেডি সাতটা বেজে গিয়েছে নিউজ রেকর্ডিংয়ের টাইম হয়ে গিয়েছে সো চলো আমরা রেকর্ডিংয়ে যাই তো আমি চলে এসেছি নিউজ রেকর্ডিংয়ে এটা হচ্ছে নিউজ রেকর্ডিংয়ের সেট এখানে বসে এখন নিউজ রেকর্ডিং শুরু করব মেইনলি নিউজের স্ক্রিপ্ট এখানে আসে এখান থেকে স্ক্রল করে করে আমরা এটা দেখে দেখে নিউজ পড়ি মেইনলি সো আমরা ছোটোবেলায় যে মনে করতাম যে নিউজ হয়তো আমরা মুখস্থ করে পড়ে বা যারা নিউজ রিডার তারা হয়তো নিউজটা পুরো পুরোটাই মুখস্থ করে পড়ে আসলে তেমন নয় এখানে একটা স্ক্রল থাকে এখানে নিউজটা উঠতে থাকে স্ক্রল করে করে আর এটা দেখে দেখে মেনলি এই সেটে যে বসা থাকে চেয়ারে যে বসা থাকে সেটা দেখে দেখে পড়ে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে যে পিছনে যে মনিটরগুলো এগুলো আসলে ডিজাইন করা হয়েছে যেমন এইখানে একটা মনিটর আছে যদি কোনো রিপোর্ট থাকে হয়তো রিপোর্ট দেখা বা লাইভ কোনো রিপোর্টারের সাথে কমিউনিকেশান করতে হলে তো এই স্ক্রিনগুলো তখন ব্যবহার করা হয় আর কি এ হচ্ছে আমাদের হেড অফ নিউজ হ্যালো আদিত্য সে সামথিং আয়োজন উপভোগ করার জন্য তো এখন আমার স্ক্রিপ্ট রেডি হয়ে গেছে আমি এখন রেকর্ডিংয়ে যাব ভালো লেগেছে আমি জানি না আমি কতটুকু ইনফরমেশন দিতে পেরেছি বা ইউকেতে যারা থাকেন তারা যদি কেউ আপনারা এখানে যারা আমার ভিডিও দেখছেন তারা যদি কেউ নিউজ পড়তে আগ্রহী হন আমি বলবো যে আপনারা বাসায় বাংলা নিউজের জন্য বাংলা নিউজ পেপার পড়ে বা বাংলা বই পড়ে অভ্যাস করতে উচ্চারণের জন্য আরেকটা জিনিস হচ্ছে বাংলা নিউজ দেখতে শুধু বাংলা নিউজ না বিবিসির নিউজ দেখতে নিউজ পড়ার স্টাইল দেখতে এবং বেশি বেশি করে নিউজ শুনতে এবং বাংলা উচ্চারণের ওপরেও একটা দক্ষতা আনার জন্য আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি আপনার যারা আগ্রহী তারা বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলগুলোতে বা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলগুলোতে কিন্তু যোগাযোগ করতে পারেন তারা রেগুলারি নিউজ প্রেজেন্টার হিসেবে খুঁজতে থাকে নিউজ প্রেজেন্টার নিয়োগ করতে থাকে তো আশা করছি আপনাদের কারো যদি আগ্রহ হয় 
যে আমি নিউজ পড়তে চাচ্ছি তাহলে অবশ্যই আপনার আপনাদের পছন্দ টিভি চ্যানেলের সাথে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন আর নিউজ ভালো করার ক্ষেত্রে একটা জিনিস হচ্ছে নিউজ দেখতে হবে বেশি বেশি এবং প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই জ্ঞান দিয়ে ফেললাম আশা করছি সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে নেক্সট কোনো ব্লগে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ